Welcome to my YouTube channel! So this video is about introduction to enterprise architecture. Upon completion of this video, you could be able to learn kung ano nga ba ang enterprise architecture. Tara, umpisahan na natin. Ano nga ba ang enterprise architecture? Ang enterprise architecture ay isang way na kung saan ginagamit siya or isa siyang part ng business plan na kung saan nag a tayo ng new technology. So, tinutulungan niya ang mga businesses para makapag-produce ng isang business plan na kung saan nag apply yung business plan na yon ng technology para mas lalong maging productive yung isang business. And, ang enterprise architecture, siya yung tinatawag na blueprint for digital transformation. So, from the manual up to the creations of a digital transformation. So, kumbaga, ang enterprise architecture ay isang plano para ma-improve ang isang business gamit ang technology. And another definition, sabi niya dito, ang enterprise architecture ay isang... Methodology by which an organization plans and arrange yung mga IT infrastructure niya o kaya na, na, pwedeng, pwedeng wala pa siyang IT infrastructure, magbibili sila at magpaplano sila kung ano yung mga da dapat na IT infrastructure para sa business nila or pwede rin na may dati na silang mga IT infrastructure tapos aayusin nila yon or i-organize nila yon So, gagawa sila ng plano or bl blueprint. So, ito yung enterprise architecture. So, ang components of EA or yung enterprise architectures are analysis, design, planning, and the implementation. Ang EA, hindi lang siya nag-drawing ka lang, hindi lang siya, nag, nag, hindi lang siya nagtanong ka lang, hindi lang siya ganun. So, kailangan mo una, i-analyze mo muna kung ano yung meron sa business, then i-design mo, then after that, may planning din, then i-implement mo kung ano yung plano nyo. And the architectural framework principles, ginagay niya yung organization's sa business, information process, tsaka technology strategies. So, ang architectural framework principle, siya yung nag-guide sa isang business para ma-reach yung business desired outcome. So, through business, in business information, process, and technology strategies. So, yun yung mga yun. So, yun yung tin tinitignan at inaaral at dinidig para makapag-come up ng, o ma-reach yung business outcome ng isang enterprise or isang businesses. Ang enterprise architecture or EA din is na-conceptualize siya noong 1960s. Tinatawag siyang business system planning. Yan. Pero nagkaroon ng widespread implementation ng, art, ng enterprise architecture framework na kung saan nag-result siya ng rapidly increasing business technologies, lalo na noong year 1980s. Ang enterprise architecture ay naging means for combining legacy application with current and future processes. So, pag sinabi kasi natin legacy application, yan yung mga lumang, uh, mga lumang application o mga lumang system. So, i-combine natin siya o i-upgrade natin siya into new technology. Ang EA, ginagamit din siya para yung mga luma na ng mga system, ganyan, is ma-integrate natin o ma-upgrade natin sa naaakma na kung ano na yung bagong technology ngayon. Kung iisipin natin before ang ATM machine, sa isang bank po, sabihin natin, ang nakikita lang dati dyan sa screen ay white and black, puro text lang. ba diba? So, ngayon, may mga button na and touch screen na siya. So, na-improve na yung, yung banking system natin. Meron na din siya sa Android. Na-access na rin natin siya online. So, yun yung isang legacy na legacy application na, na isang example. Then next, another definition of enterprise architecture. So today, makikita natin ang enterprise architecture is further developed para ma-encompass yung mga various other methodologies. So ang dami ng EA methodologies. So this range from yung mga methodologies na yan, merong quite general, meron ding 
industry specific architecture framework. So, some models, nag-emphasize siya ng different domains or goals. Kasi ang mga business, mga enterprise, iba-iba kasi ng goals yan. Kaya magkakaiba din ang enterprise model or architecture na or methodologies na sa isang business. So, magkakaiba sila. So, let's say for example sa hospital, ibang enterprise architecture ang meron sila. Ibang methodology ang kailangan i-apply doon. Example sa military, example sa mga bangko, example sa mga school. So, magkakaiba yan ng domain. So, hindi lang iisa ang methodology ng enterprise architecture. Kasi magkakaiba ng business vision and magkakaiba ng business outcome. So, nakadepende pa rin ang model na gagamitin ng isang business sa goal niya or sa vision ng isang business or ng isang enterprise. So, sabihin natin um, sa school, di ba? Sa, ang school, ini-aim niya to increase shareholder holder values. So, ibig sabihin, yung government agency will aim to improve the end user experience. Kung gusto nilang ma-improve na magkaro tumaas yung mga shareholder nila. Diba? So, i-improve nila yung mga end-user experience. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!